third eye, sixth sense, extrasensory perception o ESP. Ilan lamang yan sa mga tawag natin sa kapangyarihan ng isang di ordinaryong tao na mapasok at makita ang mundo ng hiwaga at kababalaghan. Kapangyarihan na makakita ng multo o espiritu. Isa speechy sa mga taong nabigyan ng ganitong kakayahan. Ito ba ay maituturing na isang regalo o isang sumpa? lalong gumulo ang utak ni Pichi. Pero ang dami niya ng tanong. Ano kung sasabihin ba natin ang totoo? Masasagot ba no ng mga katanungan niya? O paano kung malaman niya sa ibang tao? Lalong sasamaalob niya sa atin. Kanino niya naman malalaman? Huwag na muna. Tsaka na pag mas medyo malaki na siya, Kapag mas nakakaintindi na siya, doon na lang nating sabihin. Astral projection is an out-of-body experience wherein the soul or consciousness of a person becomes separate from the body. Nak! Break muna! Ah, sige po, Dad. Salamat po. <laughs> Ano? Kamo sa pag-aaral mo? Ano? You need help? Hindi na po, Dad. Kaya ko na po to. Aha? Talaga? Sige po. Dito ko lang hindi ka. Eh, ano to? Ah. Pag nakita to ng mama mo, magagalit yun. Ano? Sasabihin nun? Inuuna mo po itong mga to kesa pag-review. Pa, huwag mo na po kung isumbong. Sige na po, please. Huwag mo na po isumbong, please. Sige na nga. Pero... Huwag mo rin ako susumpong sa mami mo, ha? Opo. Sabihin nun, masyado kong konsentidor. Ha? 
Papa. Kanino ko pa ba magmamana kundi sa daddy mo? Pero ang pinakamas importante, dapat inuuna mo ang pag-aaral. Ha? Aral mabuti, ha? Dear Charo, bata pa lang ako ay alam ko nang may kakaiba sa akin. Madalas akong makakita ng mga hindi nakikita ng ibang tao. Matalas din ang aking pakiramdam at alam ko kapag may mangyayaring hindi maganda. Dahil dito, ay nahilig akong magbasa ng mga libro tungkol sa paranormal upang subukang hanapin ang sagot sa mga tanong ko. Mom? Dad? Anak, wala na yung lola mo. sa mga kaluluwang ito ay naghahanap lamang ng makikinig sa kanila. Ang layunin ng Spirit Questers Inc. ay kilalanin at pagbutihin ang sarili sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, tao, espiritu o elemental. Big? Ay, big. Tara na. Sige, tara. Ano ba yan? Hindi, ah, wala mga research ko lang sa school. Gamit ang inyong isipan, pwede ninyong malaman kung ano ang nilalaman ng mga kahon na ito. 
sino ang gustong sumubok? Libro? Laruan? Anong klaseng laruan? Bola. Yung, yung dalawa, plain. Tapos yung, yung isa na nasa gitna ng kahon, polka dots. Ang susunod nating gagawin ay pandalawahan. Pipili kayo ng isang questor bilang kapareha at kilalani ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng inyong pandama o intuition. Hi, ako si Peachy. Hi, ako si Prates. Pwede ba um, tayo na lang yung partner? Oh, sige. Tara. Sige, sige. <laughs> Ayan. Okay. So, ako na munguna. Sige. Ano masasabi mo tungkol sa akin? Um, mahilig ka sa sports. Basketball? Friendly ka. Marami kang kaibigan at mahilig kayong uminom. <laughs> Tama? Tama. At mo natatawad ako sa'yo, masada ka magaling eh. Pero tama si Tony, ang accurate mo. O sige, ano pa? Um... Diyan ba ba? Sige, ikaw na. Your turn. Oh, sige. Tingnan mo na sa akin. Hmm. Ang sasabi ko sa'yo ay... Mabayat ka? Close ka sa pamilya mo, lalo na sa... daddy mo. Mahilig sa mga books. And... Mahiyan yun. Kamusta kayong dalawa, Prides? Ako naman, sir. sir. Peachy, right? Opa. Alam mo, malaki ang potential mo. Sinasabi ko na agad na malakas ang pakiramdam mo. At kung magagabayan ka ng tama, marami kang magagawa dyan sa kakayahan mo. At kung sasanayin mo ang sarili mo, pwede mong gawin yun. Hindi mo na kailangan matakot sa nararamdaman mo o nakikita mo. Talaga po. Oo. Oh. At kung sakaling sa amin ka magsasanay, magagawa mo yun. Sige po. Sige, Tina. Mm. Upo na, upo na. Oo, oh, kakay. Ate, oh. Pichi. Mm. Saan galing mo? Mm. Ginabika ka tayo ngayon, sunidan eh. Umaten po ako ng workshop ni Tony Perez, mm. yung head po ng ano, Spirit Questers Inc. Spirit Questers Inc? Ano yun? Grupo po yun ng mga katulad ko, yung may third eye. At saka alam niyo po, hindi lang sila basta nakakakita, nakakakausap pa sila ng spirito. Ako anak, baka delikado yan ha? Pinagbabawal na nga ng sibahan niya ng pagkausap sa mga patay at espiritu. Ako ako mamaya, baka may matawag kang kung ano. Pichi, ha? Alam mo ba yung pinapasok mo? Dad, kausapin mo yung anak po. Oh. Ah, um. Mami, huwag kayong mag-alala. Safe naman sila. Alam nyo, hindi naman ako basta-basta sasabak sa mga gano'n. Alam nila yung ginagawa nila. At saka isa pa, may training silang binibigay. Ayun mong pali. 
Pagbigyan mo yung anak mo, maalay mo makatulong sa kanya. Oo nga, oo. Basta ipangako mo na kapag ka nalagay ka sa alanganin o nahirapan ka, titigil ka, ha? O, oh, pangako po. At huwag na huwag mong kalilimutang magdasal. Opo. Hmm? Hindi man lubos na maintindihan ng mga magulang ko ang kagustuhan kong sumali sa Spirit Questers, ay sinuportahan pa rin nila ako. Umasa akong maiintindihan ko ang mga nangyayari sa akin. Close your eyes and clear your mind. Use all your senses to communicate with the spirits that we will encounter at this moment. Remember to focus on them. Remove all negative thoughts so as not to distract from our mission. Good job, Pichi. Mabilis mong natutunan kung paano kontrolin ang iyong kakayahan. At alam ko na kung bakit lapitin ka ng mga espiritu. Isa kang empa. Kaya mong intindihin ang nararamdaman nila. Isa itong mabuti at makapangyarihang katangian. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung anong tulong pwede natin ibigay sa mga kaluluwang nakakasalamuhan natin bilang questors. Parang sayang mo ngayon eh. Alam mo, ang sobra akong natutuwa kasi buong buhay ko napakadami kong tanong kung para saan ba itong Kakayahan ko na to. Paano ako nagkaroon nito? Bakit? I never imagined na magagamit ko pala to sa kabutihan. Lalong-lalo na, makakatulong pala ako. I agree. Kasi dati, mahilig lang ako sa mga supernatural things. Kaya ako naging spirit quest, Lord. Pero nung tumagal ako sa grupong to, nakita namin na may sense pala yung ginagawa namin. Kaya naisip ako, if I could turn something na nakakatakot into something positive. Oo nga, no? Alam mo, hindi ko naisip yan. Siguro kasi wala rin naman ako makausap eh. Huwag kang mag-alala. Dito naman kami para sa'yo. You can tell us anything you want. Michi. Ay, babe. Let's go. Sige, mauna na kami. Bye. Thank you. Ingat. Sino ba yung mga kasama ko? Mababait sila. Kina ka ba nga ba? Huwag kang mag-alala. Nandito kami na at para bantayan ka. Pichi, remember to stay calm. Kausapin mo si Ana at alamin mo kung ano ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpakamata. Pichi, open your eyes at the count of three. One, two, three. All channels open up.
si Ana. Ako si Pichi. Nandito ako dahil gusto malaman ng magulang mo kung... kung bakit ka nagpakamatay. Para pare-pareho na rin kayong matahimik. Nakita mo ba yung anak ko? Ano sabi niya? Bakit siya nagpakamatay? Hindi po nagpakamatay yung anak niyo. Ano? Pinatay po siya. Diyos ko! Ano? Ano? Nisa, oh, ano nangyari? Titigil na ako sa pagkakwes. Ha? Bakit? Dahil puro kamalasan na nangyayari sa akin at sa pamilya ko. Alam ko naman ang pinasok ko. Alam ko naman na mag-iiba ang mundo ko. Pero hindi ko na kaya pichi. Pati pamilya ko na apektuhan na. It's going to be okay. Naniniwala ako. I wish I had your optimism. Michi? Sorry ka lang? Gusto mong sumama sa gimmick mamaya? Next time na lang. Okay. Sige, una na ako. Ingat. Pichi naman! Pichi, saglit lang. Pichi, saglit lang. Saglit. Hindi ko na kaya yung pagiging controlling mo. Ang gusto mo, ikaw na lalaki masusunod eh. Hindi ko na kaya. So, kasalanan ko pa ngayon. Di ba ikaw nga itong walang oras para sa akin? Kung hindi ka nag-aaral, kasama mo yung mga kagrupo mo. Pichi, mas marami ka pang ang oras kausap yung mga multo na yan kaysa sa akin na boyfriend mo buhay. Ayoko na. Magsama-sama kayo ng mga kaibigan mo. Masagot ang mga tanong ni Pichi ay mas lalo lamang naging magulo ang kanyang pag-iisip tungkol sa kanyang ekstraordinaryong kakayahan at sa mundong sila lamang ang nakakakita. Maraming salamat. Nag-iingat ka. Pichi, totoo nga, alis ka na. Papahinga muna ako sa pagkukwest. Na-overwhelm no, kasi ako sa nangyayari sa personal kong buhay eh. Tapos nag-aaral pa ako. Ang dami kong, dami ko pang dapat gawin. Ang dami ko pang iniisip. Hindi naman ako magiging mabuting questor kung hindi ko maayos yung personal kong buhay. Ingatan mo ang sarili mo. At uh, dito na kami kung magbago yung isip mo. Sige, maunan na ako. Ingat ka. Pichi! Ikaw, saan na po kayo? Okay naman kami. Sa totoo na, nagpunta ako dito para magpasalaman at sabihin ang dahil sa'yo, nahanap man namin yung tao po matay kay Ano. Ah... Mabuti naman po. Dahil sa'yo, mabibigyan na namin ang ustisya ang nangyari sa anak namin. Walang iba namin sa dapat ang mga video. Kahit pinilit kong magpahinga sa pagkukwest, sadyang hindi ko matakasan ang mga nagpapakitang kaluluwa at espiritu. Pati na rin ang mga pangitaing patuloy akong sinusundan. Oh, may flight ka ba? Sarang ka ba? Uy! Kenapa kau ada di sini? I'm back. Hah? Siapa siapa? Oh, nerealize aku sena, magquest man tayo, oh, tidak. 
talaga naman magkakaroon tayo ng problema eh. At saka yung karma, good or bad, darating at darating yun sa buhay natin. Kesa naman masayang tong kakayahan ko na to, naisip ko na tapangan lang yung loob ko at harapin ko yung lahat. So, para, <laughs> welcome back! Yes. at naisipan mong bumalik sa grupo. Bakit? Mismo ko, no? Oo. Oh, Namiss kita. <laughs> Lala na yung kakulitan mo. <laughs> Pero alam nyo, ang hirap talaga ng ginagawa natin, no? Pero, iba yung reward sa akin, eh. Lalo na pagka ang dami-dami nating natutulungan. Talagang worth it, eh. Di ba? Tsaka isa pa, ay may sir company. Yeah. Oo! Oh. Unang kita ko pa lang sa inyo, alam nyo, feel na feel ko ng connection eh. Guys, taga lang. Huwag naman kayong ganyan. Eh, may boyfriend na si Peachy eh. Off limits na tayo dyan. Yun lang. Actually, break na kami. Yun pala eh. Ano? Laki ng ngiti oh. Huh? Sorry to hear about that, Peachy. Uh, Bakit yun ang break? <laughs> ang hirap kasi yung mga gusto niya, yun lang yung ginagawa niya. Pero yung gusto ko, hindi naman niya iniintindi. <laughs> Para yung sabihin mo, matagal mo nang gusto ligawan si Pichi. Di ba? Tumimiga. <laughs> ano, Pichi? May pag-asa ba si Pride? Oo nga, may pag-asa ba? Oo nga. Tumahimig ka kayo. Sus! <laughs> Ba? Ako talaga. Ba, ingat! Prides, uwi na ko. Okay lang, hindi mo kailangan ihatid. Hindi ko kailangan gawin. Pero gusto kong gawin. Dahil mahalaga ka sa akin. Ika na, uwi na tayo. Naging magaan at masaya ang relasyon namin ni Prides. Siguro dahil nagkakaintindihan kami sa maraming bagay, lalo na sa aming mga kakayahan. Pero hindi nagtagal ay isang pagsubok ang dumating sa aming buhay. O, anong plano niyo? Ano na pag-usapan niyo na ba tungkol sa kasan? Hindi po muna. Anong ibig mong sabihin? Paano ang apo ko? Uh, Nakapag-propose na ako sa kanya bago ako ito nangyari. Siyempre naman gusto ko maging isang buong pamilya kami na magiging anak namin. Pero alam kong hindi pa huwanda si Peachy dahil madami pa siyang gustong gawin. Pero pinapangako ko na susuportahan ko po lahat ng desisyon niya. Papela, anong masasabi mo? Kung ako tatanungin, siyempre gusto ko makasal sila para may bendisyon yung pagsasama nila, di ba? Hindi naman po sa ayoko magpakasal. Hindi lang kasi ako sanay na, na umaasa sa iba eh. I've always been independent. And tama kayo, ayoko rin naman na, na lumaki yung anak ko na hindi kompleto yung pamilya. And really, wala naman akong ibang nakikita na makakasama ko habang buhay, kundi ikaw, Prides. No, yun naman pala. Eh, ba't kailangan nyo pa maghintay? Okay, sige, let's get married. Congratulations sa inyong dalawa. <laughs> oh. Welcome to the family. <laughs> Kawin. Hindi madaling balansehin ang pagiging isang asawa, ina at career woman. Kaya panandalian kong itinigil ang pagkukwest para pagtuunan ang bagong yugto ng aking buhay. Naging maayos naman sa simula. Pero sadyang hindi ko maiwasang maapektuhan ng mga kababalaghan sa aking buhay. Ay, dapat pala ay cream ang pinigay ko sa iyo eh. 
ang ginagamit ng mama mo. Ano, you know, pantakip yun sa eye box mo. Daddy, salamat ah. Tagal ko na po itong hinahanap eh. Nga. Dalas-dalasan mo nung pagdalaw sa amin ng mama mo. Imis na miss na kita eh, pati ang apo ko. Oh. Eh, kung hindi pa kami bibisita sa iyo, hindi eh, kita makikita. Sorry po, Daddy. Busy lang po talaga eh. Na, kung kailangan mo ng kausap, ha, dyan na kami ng mama mo. Daddy, nadadalas po yung panigarilyo ninyo, ha? At hindi po kaya subukan nyo nang mag-quit yung health ninyo. Ingatan nyo naman. Maya, ano nga ako? Ay, katulad ka na rin ng mami mo. Ang kulit. Ka lang? Um, Parang kaling na ka pang may naiisip, ha? Hindi ako mapakali. Ha? Naiisip ko, parang... Parang may mangyayari kay Daddy. Ewan ko ba? Huwag kang mag-alala. Dadalawin natin sila. Okay? Right. Pwede nga patulong lang sa loob. Sige. Okay ka lang, ha? Okay lang. I'm afraid the lab results don't look great. We found cancer cells all over his lungs. Based on the result of biopsy, the cancer has progressed into stage four. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. At tagal ko nang nararamdaman to, pero hindi ko pinansin. Hindi ko man lang napaglaanan ng oras ang daddy. Huwag mo si Sena sarili mo. Walang may gusto nito. Ilalaban natin ang dad. Kakaling siya. Kakaling siya. Mami, natatakot ako. Natatakot po ako. Alam niyo po ba, bago mamatay ang lola, Nakita ko po siya sa loob ng kabaong. Nakita ko rin po ang daddy. May awa ang Diyos, anak. May awa ang Diyos. Pero dapat, handa tayo kung ano magiging kalooban niya, ha?
for 32 years, hindi ko alam po paano ko sasabihin sa iyo. Natakot kami ng dati mo. Natakot kami na magalit ka. Napiliin mo na hanapin yung mga totoo mong magulang. Natakot kami na mawala ka sa amin. Anak, araw-araw ako nagdadasal na sana masabi ko sa'yo na parang nag-uusap lang tayo. Pero hindi ko na nagawa. Hanggang sa mula ng dad mo. Sinulat ko to, five years old ka pa lang. Ang plano ko, iwan yan sa gamit ng dad mo hanggang sa makita mo. Tapos doon ko nalang sasabihin sa iyong lahat. I'm sorry, anak. Hindi namin gusto na magsinungaling sa'yo. Sabi ko, matawad mo kami. Mami, hindi ako galit sa inyo. Wala kayong dapat ihingi ng tawad sa akin. Buong buhay ko, wala akong ibang naramdaman sa inyo, kundi puno ng pagmamahal at pag-aruga. May minsan hindi niyo akong tinuring na iba sa inyo. Ako nga po ang nagkulang sa inyo ni Daddy. Hindi ko man lang po kayo nasuklian ng tama. <laughs> Daddy po talaga, kahit nasa kabilang buhay, Inaalala niya pa rin tayo. Alam niya kasi na hindi ko masasabi sa iyo eh. Kaya ayun, buwa na siya ng paraan. Anak, kung gusto mo nga natin yung totoo mong magulang, maintindihan ko. May alam po ba kayo kung sino sila? Inuwi ka raw ng lolo mo. Ang sabi niya, wala daw mag-aalaga sa'yo. Baka ang mga kapatid ng dad mo, may alam sila. Sana nga po. Para man lang po masabi na, na nakilala ko sila. Pero alam niyo, Mami, kayong dalawa ni Daddy, sapat na sapat na po sa akin. Ni minsan, hindi ko naramdaman na kulang po ako dahil minahal niyo ako ng buong buo. Salamat po. <laughs> mahal na mahal ka na ang tandaan mo.
masyado kong dinamdam ang pagkawala ni Dad. At sa lahat ng ito, si Price ang aking naging sandigan. Kahit maraming problema ang aming pagsasama, hindi niya ako iniwan at pinabayaan. At dahil lumalaki na rin si Dala, naisipan namin magpakasal na sa simbahan. Nako, buti naman matutuloy na rin itong kasalang ito, no? Ayaw kong mawala na hindi ko kayo nakikita naglalakad sa altar. Siyempre naman, ma. Tagal-tagal na namin ito pinaplano ni Pichi pa ikaw, eh. Diba, Han? Han? Pichi. Okay ka lang? Okay lang, okay lang po. Okay ka lang? Ito, ito, try mo. Ayan. 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 Ano siguro ako? Pogi. Pogi ba? Sayang. Hanggang 40 years old ka na lang. Ay, Pichi. Wala, biro lang po. Biro lang. Baba na po yung heart rate niya eh. 13% na lang po yung nag-function. Mukhang kakailanganin na po niya ng heart transplant. Mami, noong isang araw pala, inatake siya sa puso. Wala pa lang akong kaalam-alam. Kinutuban na ako eh. Pero hindi ko pinakinggan. Kung nakinig lang sana ako sa kutub ko, Sabi mo, huwag mo isipin niya, huwag mo sisihin ang sarili mo. Ang daddy nga hindi ko nailigtas, diba? Ngayon si Prites naman. Pareho sila, kinutuban ako pero hindi ko pinakinggan. Pag sa ibang tao, I let my instincts guide me. Pero pag sa mahal ko sa buhay, hindi. Ano pang silpin itong kakayahan mo na ito kung hindi ko nung maliligtas yung mga mahal ko sa buhay? Ano pang point na ginagawa ko? Wait. Hindi ba yung mga kaluluwa ang tinuluan mo? Yung mga pamilya na naiwan na nabigyan mo ng katahimikan? Anak, hindi ba yun ang point? Mami, natatakot ako. Natatakot ako malaman kung sinong susunod. Baka mamaya kayo. O yung anak ko. O ako. Hindi ko nakakainan yung pagbibuwala ako isa sa inyo. Hindi na. Wala sa kamay mo o sa kamay ni luman ang buhay ng tao. May plano ang Diyos para sa bawat isa. At wala ni isa sa atin o kahit kayong may ganyang kakayaan ang pwede magbago nito. Kaya, Pichi, dapat manalit tayo sa Diyos. Nabibigyan niya tayo ng buhay na maayos.
kung man po ang balak niyo kay Pride, tatanggapin ko. Pero sana po, bigyan niyo po siya ng chance na mabuhay. Kamamatay lang ng daddy ko. Huwag niyo naman pong kunin din ang asawa ko. Huwag niyo pabayaan si Pride. Iligtas niyo po siya. Sinikap namin mag-asawa na maging mas matatag ang aming pananalig sa Diyos. Ipinagpatuloy ko ang pagiging isang spirit questor upang makatulong. Hindi lamang sa mga nawala na, kundi pati na rin sa kanilang iniwang mahal sa buhay. Hangad ko na maharap nila ang kanilang kapayapaan. Lubos na gumagalang, Pichi. Ano mang hiwaga o kababalaghan ang bumabalot sa mundo, ay hindi tayo dapat magpatalo sa takot. Dahil higit pa rin makapangyarihan ang matatag na pananalig sa Panginoon. Ito ang magbibigay sa atin ng matibay na kumpiyansa sa sarili at malalim na kapanatagan ng kalooban upang mamuhay ng payapa at dalisay sa tahanang ibinigay sa atin ng Diyos. No power is greater than the power of God. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay.